Y vamos a hablar de una noticia que nos estremeció ayer y es que hoy ya se llevaba a cabo el funeral del querido Patricio Pato Levi, hijo de la conductora Talina Fernández en México. Durante su sepelio llegaron todos los hijos de Mariana Levi, su hermana, incluyendo a Paula, quien arribó de hecho con uno de los hijos de Ana Bárbara. Todos ellos, incluyendo a su hermano Coco y José Emilio, se vieron sumamente afectados por esta pérdida como es de esperar. Recordemos que Pato, de 53 años, tenía varios meses delicado de salud y eso derivó en severos problemas cardíacos. Que descanse en paz y nuestro abrazo, como siempre, a la familia. Julio César Chávez Jr. regresó esta tarde a los tribunales en Banais, California, para conocer la decisión del juez sobre su salud mental, esperando la desestimación de los cargos. Como recordará, al deportista lo acusan por supuesta posesión de armas, asalto y posesión de un rifle o escopeta de cañón corto. Jessica Maldonado está en la corte con todos los detalles. Jessy. Así es, y como tú bien dices, hoy es un día muy importante para Julio César Chávez Jr., ya que en una conferencia previa al juicio, el juez aprobó la moción de desvío de salud mental, así es que se anotó un gol. Sin duda, Michael Goldstein se anotó una gran victoria legal al convencer al juez que su cliente califica para el programa de desviación de salud mental, permitiendo a Julio César Chávez Jr. seguir y continuar con su recuperación mental en lugar de ir a juicio. El juez dijo que Chávez era no solamente elegible, sino apto para participar en el programa que dura dos años. Si lo completa con éxito, puede calificar para que le perdonen los cargos que enfrenta. En su momento, el boxeador se había declarado no culpable. Yo no, no, yo no he conocido un boxeador que haya usado sustancias, que haya estado recibiendo golpes, y que aparte ya estaba encerrado uno, dos, tres años en su plenitud del boxeo. Entonces todo eso generó algo, me explico, eh, algo que gracias a Dios estoy bien. Si me ven, estoy predicando bien. Entonces muchos no lo hubieran haber contado de esta manera. Entonces gracias a mi fortaleza, a la fortaleza que me dio mi papá, y a que hago mucho deporte, estoy bien. Pero estar encerrado, eh, aislado de, de tu familia, de todo, eh, recibir golpes, usar cosas, todo eso me hubiera podido volver loco completamente, entonces estoy bien y estoy muy agradecido con eso. Gracias. El juez determinó el 15 de octubre como una fecha donde se tiene que presentar Julio César Chávez Jr. para que vean su progreso. Nosotros, por supuesto, le deseamos que sigan los éxitos y que siga positivo en su recuperación. Esa es toda la información que tengo desde Vana y soy Jessica Maldonado. Regreso al estudio. El cantautor venezolano Danny Ocean tuvo tremendas presentaciones en el Palacio de los Deportes en México y nuestra Magalia Yala estuvo ahí para traernos en exclusiva los detalles. No, pero también ella conversó con el artista que nos cuenta cómo nadie en su país natal creía que él sí le iba a romper en la música. Amo esas historias y Magali nos tiene esta. Hizo vibrar al público mexicano el cantante venezolano Danny Ocean. Ustedes me cambiaron la vida, muchachos, creo que los no Estamos aquí en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, donde tuviste, dices que la presentación más grande que has hecho en tus siete años de trayectoria. Nada, simplemente más que gratitud y, y que mágico, ¿no? Ciudad de México siempre me ha dado como como ese factor de, de hacerme sentir en casa más que en, más que en cualquier otro país latinoamericano. Y estallaron de emoción con este contundente mensaje. Y nada tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer. ¿Tú cómo has vivido eso? ¿Por qué ese mensaje a tu público anoche? Yo me acuerdo cuando yo vivía en Venezuela, mucha gente te decía, mucha gente decía, no, tú, eso de ser músico, eso no, eso, tú nunca vas a vivir de eso. Entiendo, entiendo la posición de esas personas, ¿no? Eh, pero creo que también escuchar el corazón de uno es muy importante, muy, muy importante. ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo de un país a donde es muy difícil tener un futuro profesional. Es por eso que hace dos años Danny Ocean se sentó a vivir en México para seguir impulsando su carrera. Ahora con una nueva producción musical, Reflexa. Son 12 canciones, una titulada Amor. Dice que se la escribió a él mismo. Para recordarme que cuando me veo en el espejo, de hablarme con amor. A veces somos nuestros sí, enemigos. Sí, son los demonios que uno tiene. ¿Verdad? Sí. ¿Tú cómo sí. has aprendido a espiarlos, a decir, a convivir con ellos? Yo voy mucho a terapia, desde niño estoy yendo a terapia. 
eh, no voy todo el tiempo, ya no voy todo el tiempo, pero cuando lo necesito siempre, eh, siempre lo tengo ahí. Y eh, yo creo que también es parte tú de cómo tú vas llevándote contigo mismo.